Herzlich willkommen zur Analyse des 30. Spieltags zwischen dem TSV Wasserburg und der Spielvereinigung Landshut. Ganz besonders begrüßen wir natürlich die beiden Coaches, die eine kurze Analyse zum Spiel geben und unsere Fans aus Landshut und die Fans natürlich von den Wasserburger Löwen, alle Sponsoren, Gönner und Freunde des Wasserburger Fußballs. Endstand des Spiels 3 zu 1. Wir haben es vorher schon gehört, es waren ungefähr 350 Zuschauer da. Nach einem 0 zu 1 Rückstand hat der Schau Philipp Stefan das erste, also den Ausgleich gemacht. Das 2 zu 1. Genau. genau. Und dann das zweite hat dann der, der Tommy Haas gemacht, nein, der Matze hat es gemacht. Und das 3 zu 1. Ähm, ist dann vom Robin Ungrad gewesen mit seinem elften Saisontreffer. Gehen wir gleich zur Analyse. Fangen wir bei dir an, Johannes. Äh, kurzes Statement zum Spiel. Vielleicht äh, kurze Analyse. Also, hallo allerseits. Ähm, in erster Linie mal ähm, Gratulation an Wasserburg zu den drei Punkten. Ähm, ja, über 90 Minuten hat man halt gemerkt gehabt, wer der Clevere war. Das waren wir in dem Fall nicht wir als Spielvereinigung Landshut. Wir haben gewusst gehabt, dass Wasserburg tolle Einzelspieler in ihren Reihen hat und dass brandgefährlich durch Standards sind. Das haben wir leider nicht unterbinden können, waren wir vom Kopf her schläfriger und waren wir dann eben zur Halbzeit zu den ungünstigsten Zeitpunkten. Drei Minuten nach Ampfiff und eine Minute vor Abpfiff, ähm, dann auch schon ein Stück weit geschlagen mit dem Bärendienst dann natürlich, äh, durch wieder die nötige Cleverness nicht, mit diesem Platzverweis, ähm, wo es natürlich Wasserburg mehr in Karten gespielt hat wie uns. Ähm, und deswegen denke ich dann auch über 90 Minuten ein verdienter Sieg. Vielen Dank. Genau, ist ein Applaus wert, danke. Leo, du hast bei der letzten Analyse gesagt, ähm, du schaust nur bedingt auf die Tabelle. Dir ist wichtig, dass sie die Mannschaft weiterentwickeln und dass sie gute Spiele machen. Bist du mit dem heutigen Spiel zufrieden? Mit dem Ergebnis schon. Ähm, mit der zweiten Halbzeit jetzt nicht ganz so. Ja. Ähm, ich, klar, da, bist, da bin ich natürlich schon ein bisschen kritischer als der eine oder andere Fan. Ähm, ich glaube, dass wir schon noch ein bisschen besser spielen können. Ähm, trotz allem ist es so, dass, dass die Jungs jetzt in 14 Tagen ähm, vier Spiele gehabt haben und dann bist du vielleicht nicht mehr so hundertprozentig konzentriert. Ähm, insgesamt war es, denke ich, auch ein verdienter Sieg. Ähm, wir haben ja, drei Tore wieder durch Standards gemacht, das begleitet uns so die ganze Saison über. Ähm, das ist immer einfach super gefährlich, natürlich auch, weil wir viel Freistöße, Ecken um 16 herum haben. Ähm, aber ich glaube schon, dass das noch Steigerungspotenzial da ist, aber das ist auch gut so, weil dann hast du eine Basis, wo du einfach mit der Mannschaft wieder weiter daran arbeiten kannst. Ja. Super, danke. Vielleicht noch ein kurzer Ausblick, es sind noch vier Spiele zum Spielen. Ihr seid auf Rang 7 vor dem Spiel gewesen. Ihr habt das Saisonziel ausgeben, im oberen Drittel mitspielen, einstelliger Tabellenplatz. Was sind eure Vorgaben jetzt noch für die letzten vier Spiele? Naja gut, generell möchte man die Mannschaft immer weiterentwickeln und äh, das Bestmögliche herausholen. Das wären in dem Fall zwölf Punkte. Ähm, wir haben natürlich noch ein gutes Restprogramm. Wir müssen einfach schauen, dass wir mal eine Konstanz reinbringen. Das war uns eigentlich so seit dem Winter, wo sie beurteilen kann, ähm, immer wieder selber schluckt. Ähm, und da werden wir natürlich arbeiten, werden wir auch wieder analysieren, woran es halt gefeiert hat. Das werden wir halt eigentlich jeden Montag nach dem Spieltag machen. Und dementsprechend werden wir da wieder daran arbeiten, in der Hoffnung, dass die letzten vier Spiele noch positiv gestaltet werden. Dankeschön, dann wünschen wir euch da viel Glück. Und zum Schluss noch zum Leo. Du hast das vorher schon erwähnt, es waren jetzt harte Wochen, immer zwei Spiele pro Woche. Die Jungs sind aber relativ fit. Wie schaffst du das jetzt, die letzten vier Spiele, diese Matchspiele, die Jungs da noch fit zu halten? Ja, jetzt haben wir erstmal eine Woche Pause wieder oder bis zum Freitag. Ich glaube, bis dahin ist jeder einigermaßen ähm, wieder auf, auf Spielniveau. Ja. Also das, das werden wir hinkriegen. Und ja, jetzt schauen wir. Ich glaube, ähm, jeder weiß, dass wir nur noch einen Sieg brauchen. Ähm, klar, den wollen wir so schnell wie möglich dann irgendwo fix machen. Am besten natürlich nächste Woche, am Freitag schon. 
Und dann schauen wir, was passiert. Aber ähm, ja, die Jungs sind fit, die Mannschaft macht das gut und wir kriegen das hin. Super, danke. Das war's schon. Also wir wünschen beiden Mannschaften, dass sie deren Ziele noch erreichen. Vor allem die Wasserburger, dass es dieser Matchball relativ schnell vonstatten geht. Dann bedanken wir uns noch bei allen, die wo hier mit dabei waren, zurückgekehrt haben für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen den Landshuter noch einen guten Nachhauseweg ohne Staus. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Heimspiel wieder. Oder seid gerne eingeladen, nächste Woche am Freitag nach Traunstor, um uns da nochmal zu unterstützen. Vielen Dank nochmal an alle und einen schönen Abend noch und frohe Ostern.